Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Samedi 29 janvier 2022, je suis en live Twitch sur la session Playtest de Unity Station en version 22.01.2917. Ayant mis quelques secondes à me connecter, tous les rôles sympas sont déjà pris. Je choisis donc Agent de Sécurité. La session démarre, j'équipe naturellement mon ticket dans mon PDA pour gagner un emplacement. J'équipe mon oxygène, puis je fouille dans ma ceinture pour y chercher mon bâton électrique, l'activer et le ranger. Et oui, ma tête est toujours au même endroit sur la vidéo. Je fouille ensuite un casier pour y récupérer un taser et d'autres éléments. J'en profite pour récupérer un trench coat noir qui me permet d'avoir deux poches supplémentaires. Afin de ne pas me retrouver coincé comme à la précédente partie, je m'attaque immédiatement à ma demande de mutation. Le warden sans broncher lit le document et le signe. L'armurier me souhaite bonne chance, je le remercie et je lui souhaite la bonne journée. Le chef du personnel accède à ma requête et fait de moi son assistant. J'aurai des accès à peu près similaires aux siens et ça lui fait plaisir car il est déjà débordé. Le chef du personnel est parti avec mon PDA pour le mettre à jour. J'en profite pour retirer mes anciens uniformes, puisque maintenant je vais porter le bleu du civil. Avec mes nouveaux accès, j'en profite pour me changer, histoire d'avoir un peu plus l'air d'un chef du personnel assistant que d'un agent de sécurité qui se serait perdu. Maintenant que je suis chef du personnel assistant, mes missions vont être assez simples. Je vais pouvoir faire la tournée à sa place, récupérer de la nourriture, des médicaments, essayer d'assister la station au mieux que je le pourrais. Évidemment, les impacts et les explosions en arrière-plan n'inspirent rien de bon. Cette fois-ci, on a un, un chef de la sécurité, un warden et plusieurs agents de sécurité. Après tout, ils ont qu'à faire leur taf. C'est pas mon boulot. Je passe rapidement à la sécurité, leur piquer quelques deux notes et un peu d'équipement, tels que des menottes ou un taser. Ça peut toujours servir en, en cas d'attaque. Il ne faut pas oublier que maintenant, je suis assistant d'officier supérieur qui est juste en dessous du capitaine. Donc ce serait con qu'il m'arrive un truc parce que j'ai quasiment les mêmes accès que lui. En sortant du bridge, je trouve une ceinture outil. Elle est vide, mais je la remplirai plus tard avec de l'équipement qui pourrait me servir. En passant près de la chapelle, le prêtre avec un accent incompréhensible prêche face à ce qui représente d'avatar d'un dieu. Les portails magiques sont présents, je ne sais pas si c'est dû à des admins ou si c'est dû à un mage. Je passe ensuite à la Med Bay récupérer des medkits et un défibrillateur. Certains iront au brig, le reste ira au bar ou dans mon bureau. Une alarme retentit et toutes les lumières de la station s'éteignent. Apparemment, une surtension massive à bord a fait exploser toutes les lampes, créant énormément de particules obligeant les admins à faire une intervention, parce que beaucoup de particules égale beaucoup de lag. Le prêtre profite du lag pour tenter de s'échapper. J'essaye de le taser à deux reprises, mais il me désarme. Je le laisse donc enfermé entre deux portes, j'en profite pour prendre mon bâton électrique. Et avec l'aide du clown de sécurité, on maîtrise le forcené. Oui, le clown est officiellement devenu agent de sécurité. Utiliser un bug du jeu à son avantage est considéré comme un exploit. Parler de lag, c'est du HRP, mais bon, passons. J'en profite pour aller voir comment le concierge va et s'il a tout ce qu'il faut pour remplacer toutes les lampes. Il est clairement au bout de sa vie. Je passe près de la botanique et je tombe sur une boîte à pizza. Je me dis cool, on va pouvoir manger des pizzas. Eh ben en fait non. Un nouveau problème à gérer. Bon, je garde mon sang froid et je me demande qu'est-ce que je pourrais faire de ça. 
j'essaye de surtout pas toucher à l'interface et j'essaye de me diriger vers une porte de sortie. En l'évacuant vers l'espace, ça ne devrait pas poser trop de problème. Je décide de souder la porte et j'essaye à la radio d'appeler le chef des ingénieurs. Je suis clairement pas équipé pour faire une sortie extravéhiculaire. Ce truc peut exploser à n'importe quel moment et toujours personne. Je commence à trouver le temps long. Bon, c'est pas le chef, mais ça suffira, je suppose. En plus, je l'ai déjà rencontré précédemment dans la station. Je lui demande s'il a des équipements et je lui donne quelques instructions. L'idée est de prendre la boîte et de la jeter dans le vide. Bon, je crois que le lézard panique un peu et a manqué de nous faire exploser. Il a commencé à bien me faire peur quand il a dit la pizza fait des bips. Je sais pas vous, mais j'aurais pas voulu être à la place de l'ingénieur. En montant vers le pont, je me retrouve face à un mime mort. Euh, on sait pas trop ce qui lui est arrivé, mais euh, je vais le mettre dans un sac et prendre son PDA. J'ai eu un bug et le mien a disparu, donc euh, écoute, il servira à quelque chose. En arrivant au bureau du chef, je lui explique la situation et je lui demande de renommer mon PDA et de me redonner des accès. Et il ne pose pas spécialement de questions, il me le fait et voilà. Le capitaine s'est réveillé et est en train d'essayer d'appeler la navette de sauvetage. Apparemment, la station part en couille, comme d'habitude. Accessoirement, bah c'est la première rencontre que j'ai avec lui et il était assez étonné qu'on ait deux euh, hop, mais euh, bon, je pense qu'il a vu d'autres trucs plus étranges. Je me dirige alors vers les postes de service pour leur, euh, les informer qu'on va bientôt euh, évacuer, qu'ils se préparent et qu'ils mettent de, des équipements de côté, tels que de la nourriture ou des soins. Et c'est approximativement à ce moment qu'on a eu un rapport nous informant qu'il y a eu un blob qui a été repéré dans la station, même si on n'avait pas assez de problèmes. Arrivé au dépôt, je vois plusieurs armes au sol et le blob se déploie rapidement. Apparemment, il se serait développé dans la zone du Tree House, donc euh, un ancien prisonnier, je suppose. J'essaie de mettre le matériel médical et les armes à l'abri et là, malheureusement, l'armurerie est quasiment hors d'atteinte. D'ici quelques minutes, elle sera complètement sous le flot. Donc il faut réfléchir vite et bien. Malheureusement, c'est pas le fort de la station. Je décide alors d'aller chercher des munitions de shotgun qui sont généralement plus efficaces. Et je tombe sur ce mec qui traîne une caisse de munitions. Quand je l'ouvre, bah c'est du laser. Toujours mieux que rien. Enfin, ça c'est ce que je me disais. Je ne réalise pas tout de suite qu'il y a un problème, mais en fait le blob se nourrit de l'énergie des tirs. Donc euh, c'est une arme euh, complètement inutile. Du coup, retour au cargo pour essayer de trouver des munitions de shotgun qui était mon idée à l'origine. Je bouscule un technicien qui faisait juste son travail et j'essaie de passer des commandes sur la console. Mais malheureusement, il n'y a plus d'argent. Je traîne la caisse pour me rapprocher de la zone des combats et je commence à recharger le shotgun que j'avais avec moi. 
Je ne suis parti que quelques minutes et le blob a largement progressé dans la zone. Il y a déjà plusieurs blessés et j'essaie d'en tirer un dans la zone de combat. Les combats reprennent et les survivants se rassemblent autour de ce qu'on pourrait appeler un hôpital de fortune. Là, on n'est plus au contrôle de savoir qui a le droit d'utiliser une arme, mais de survivre. Je tente une approche par un couloir de maintenance, mais c'est pas très efficace. Je manque clairement de puissance de feu. Une créature organique est sortie du blob et euh, a commencé à attaquer l'équipage. On a essayé de l'attaquer au shotgun, mais euh, elle a l'air plus résistante que ça en fait. Le cargo nous a livré une nouvelle caisse d'armes. Euh, je me sers et je me prépare à aller retourner au combat. Je t'apprends à m'être fait soigner. C'est à peu près à ce moment-là que le serveur a commencé à partir en couille. Je vous invite à regarder le ping serveur. Après un pic à plus de 16 000 de ping, euh, ça fait à peu près 3 minutes que je m'acharne à essayer d'appuyer sur un bouton pour fermer les portes de sécurité anti-feu qui devraient nous aider. De ce que j'ai compris, le blob a émis du plasma et quelqu'un a tiré sur ce plasma et tout a pris feu. Avec plusieurs membres d'équipage du service, on est à l'arrière près, la... près de la botanique. Le euh, problème c'est qu'il y a pas mal de débutants qui ne savent pas comment passer par dessus une table ou une, une caisse. Donc on essaie force d'essayer de leur expliquer mais bon, c'est pas gagné. À ce moment-là, le ping est seulement de 1000 ms et j'arrive à ouvrir la porte coup de feu pendant une fraction de seconde, ce qui permet de sauver 4 à 5 membres d'équipage supplémentaires. On essaie d'orienter le flot de survivants et c'est à ce moment-là que je vois une ouverture vers le côté gauche, c'est-à-dire vers la, la zone d'évacuation. On a peu de temps avant que le feu mange intégralement cette zone. Donc j'ai d'abord, je vais essayer de fermer le, la porte coupe-feu et ensuite je vais simplement fabriquer une nouvelle porte. Les survivants commencent à arriver par les conduits de maintenance du sud. Euh, moi il faut vraiment que je me dépêche de fabriquer une paroi. Une fois l'accès scellé, j'essaie de trouver de l'oxygène pour mettre cette zone en pression positive, c'est-à-dire à augmenter la pression pour éviter que quel que soit le fluide puisse venir ici. Je décide ensuite d'aller dans les couloirs de maintenance pour aider les survivants à trouver la zone d'évacuation. Je suis guidé par des tirs, ce qui n'est pas une chose rassurante. Je commence le massage cardiaque sur ce pauvre bougre, et puis ensuite je fais passer le relais. L'équipage comprend ce qu'il y a à faire, étonnamment, avoir une arme en main, ça aide à se faire comprendre. J'accélère un petit peu ici, car les gens tournent en rond, il n'y a pas grand chose à faire, on attend la station d'évacuation, mais je vois pas trop pourquoi je l'aurais coupé. Je retourne une dernière fois dans les couloirs de maintenance et je croise une ingénieure Lupes, une femme renard. L'officier en second Dae disparut en allant chercher les derniers survivants dans les décombres. 
dernière. Citoyen. La partie a duré 1 heure et 47 minutes. Le ping était trop variable pour être réellement mesuré. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas le petit pouce.